বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয় তিনি স্বভাবে ভীষণ মিষ্টি তাই হয়তো ছোটবেলায় তার ডাক নাম ছিল মিষ্টু তবে মিষ্টু থেকে তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন মানসী তারপরে এখন আমাদের সকলের প্রিয় মানসী সিনহা দি মানসী সিনহা আমরা অবশ্যই বলি মানসী দি দিদি প্রথমেই তোমার সিটি সিনেমায় স্বাগত নমস্কার কেমন আছো বলো মানে অনেক কিছু চলছে তার মধ্যে তোমার শুটিং ক্লোরের ব্যস্ততা তোমার হাতে প্রচুর কাজ সেই জায়গায় সামনে নিজেকে মানে এতখানি কাম কম্পোজ রাখো কি করে আমি এভারগ্রিন চাপ হয় না তাই এখন তুমি নতুন একটা মানে একটা ধারাবাহিকে কাজ করছো এই বজ্রদিনা শেষ হয় এবং সেই জায়গায় প্রচুর নতুন ছেলে মেয়ে তোমার সঙ্গে কাজ করছে তো তাদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে তোমার জেলা প্রশ্ন যে খুব ভালো তো এইটা কি করে থাকো বলে তো এভারগ্রিনটাই কি রহস্য না তা না আসলে ওদের তো নতুন জেনারেশন ওদের নিজস্ব নানা ভাবনা চিন্তা আছে আমি সেইগুলোর মধ্যে কোনো ঢুকি না আমি ওই আর এরকম সময় সব সময় নিজেকে ওই জায়গায় রাখতে হয় যে না না আমি কিছু জানি না তাহলে সবাই খুব হ্যাপি হয় নিজে বেশি আমি অনেক জানি আমি তোমার প্রপারলি গাইড করি এগুলো সব সময় তো সবাই নিতে পারে না সেই জন্য ছোটদের সঙ্গে ছোট হয়ে থাকলে ওরা বেশি খুশি হয় সেটাই হওয়ার চেষ্টা করি তবে এবার আসি তোমার একদম অনেকটা আর্লি ক্যারিয়ারে যে সময় থিয়েটার শুরু হয়েছিল আজকে দাঁড়িয়ে পোস্ট কোভিড তুমি থিয়েটারের অবস্থা কীরকমভাবে দেখছো দর্শক কতখানি আসে বা কীভাবে তুমি দেখছো থিয়েটারে আবার দর্শক আসতে শুরু করেছেন আমি সম্প্রতি একটি নাটক দেখতে যাব বলে টিকিট কেটেছি অগস্টে তার শো আছে এখনই তার হাউসফুল স্পেয়ার পার্স দেখলাম দর্শক দোতলার একাডেমি খুলতে হয়েছে থিয়েটারে আবার দর্শক আসছে আসছে নতুন করে কারণ থিয়েটার আবার নতুন নতুন ভীষণ পছন্দ সই দর্শকের ভালোবাসার মতো এবং এই সময় প্রয়োজনীয় কিছু নাটক আবার নতুন করে মানে দিচ্ছেন দর্শক থিয়েটার আবার রম রমিয়ে চলছে তো অত্যন্ত ভরপুর দর্শকে প্রত্যেকটা শোয়ে আমি যা খবর পাই সবটা দেখতে যেতে পারি না খুব ভালো যখন লকডাউন পড়লো তখন হঠাৎ করে বিভিন্ন থি হঠাৎ মানে হঠাৎ করে না সময়ের জন্যই বিভিন্ন থিয়েটারগুলো ভার্চুয়াল মিডিয়ামে হতে শুরু করলো এই অবস্থাটা বা কারণ কারণ তুমি যেহেতু দীর্ঘদিন মানে স্টেজ দাপিয়ে বেরিয়েছো সেই জায়গা থেকে ভার্চুয়াল হয়ে যাওয়া তুমি সেটাকে কিভাবে দেখেছি না ভার্চুয়াল থিয়েটার ভার্চুয়ালি হবে এটা তো আমরা দূরদর্শনের পর্দায় বহুবার থিয়েটার দেখেছি কাজেই ক্যামেরায় বা টিভির পর্দায় থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা একেবারে ছিল না দর্শকের তা নয় তবে মানে স্টেজে গিয়ে দেখাটা বন্ধ হয়ে গেল শুধু টিভির পর্দায় বা ফোনে থিয়েটার দেখতে হবে এইটা মানতে পারিনি তখনও মানতে পারিনি পরিস্থিতি চাপে বাধ্য হয়ে মানে ওই রকমভাবে না দেখলে অনলাইনে টিকিট না কাটলে সেইটুকুও চলতো না ফলে সেটা মেনে নিতে হয়েছে কিন্তু থিয়েটার স্টেজ কারণ ওই স্টেজ এবং দর্শকের ওই যে সরাসরি ইন্টারাকশনটা ওটাই তো মজা যদি বলো সিনেমার সঙ্গে থিয়েটারের কি তফাত তার মধ্যে ওটা একটা অন্যতম তফাত যে ওই ডিরেক্ট ইন্টারাকশনটা তো সেইটা তো ভীষণভাবে মিস করা করছিলো দর্শকরা সেটা আবার ফিরে এসছে এটাই তবে ধরো যদি বলা হয় যে থিয়েটারের গ্রুপগুলো যে সময় আমরা দেখেছি বড় বড় অনেক গ্রুপ এখনও মানে রম রমিয়ে নিজেদের মতন কাজ করে চলছে তার ওয়ার্কশপ করে নতুন ছেলে মেয়েদের সুযোগ দেয় আবার অন্য এক ধারে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট গ্রুপ হয়তো তৈরি হয় কিন্তু নানা কারণে সেটা পেশাগত কারণে প্রত্যেকের হয়তো অমিল সেই ঠিক সময় দিতে পারছে না সেই অনেক মানে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেও আবার সেই গ্রুপটা ভেঙে যায় তা কোথায় অভাব বলো তো আমি যখন খুব ছোট আমি তখন থেকে থিয়েটারের দল ভাঙতে দেখেছি আমি এমন একজনের আমি এমন একজনের কথা জানি তার নাম নমিতা মণ্ডল আমি জানি না তোমরা তার নাম জানো কি না একটা সময় দুরন্ত অভিনেত্রী ছিলেন অসম্ভব ভালো গান গাইতেন তো নমিতা মাসি যখন আর আর মায়া ঘোষ এনাদের আমি সব বলতে শুনেছি যে যখন কোনো একটা দল গড়ার কথা হলো তাদের কাছে গিয়ে তারা বললো যে আমরা একটা দল করছি প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন কবে ভাঙবে বলে কেন বলে না ভাঙবেই তো তোদের তো ঝামেলা হবেই ভালোই তো আমরা দুটো দল পাবো অভিনয় করার জন্য এইটা না একটা থিয়েটারের আমার নিজের মনে হয় কি জানো তো ধরো দুজন মানুষ বা তিনজন মানুষ বা পাঁচজন মানুষ একসঙ্গে একটা দল তৈরি করলেন এবার সেই দলটা তৈরি হওয়ার পর যখন দলটায় কাজ শুরু হলো তখন সবাই তো নিজের মতো করে পরিপূর্ণ হতে থাকলেন তো তখন দুটো ঘটনা ঘটে এক 
ওই বন্ডিংটা আজীবনের জন্য রয়ে যায় ওটা ভাঙে না ওইভাবেই চলে অথবা প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি নিজেদের এত ধীরে ধীরে ক্যাপেবল বলে মনে করেন তারা মনে করেন আমার ভাবনাটা আমি আমার মতো করে প্রকাশ করার জন্য একটা আলাদা জায়গা চাই দুটোতেই কিন্তু থিয়েটার এবং দর্শক সমৃদ্ধ হয় কাজে কোনোটাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কাজগুলো যদি সমৃদ্ধ করার মতো হয় তবেই তো এখনও অবধি আমরা আশি ভাগ জায়গায় দেখেছি থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়েছে আজ এক কুড়ি ভাগ জায়গায় থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়নি সেখানে সেই মানুষটির মানে আত্মসমীক্ষায় ভুল ছিল জায়গা থেকে এই মঞ্চেরই একটা মঞ্চ কেন অভিনয়ের একটা কথা বলি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন দলেতে বা কোনো এক জায়গায় রিহার্সাল যখন চলছে তখন অনেক সময় আরেকজনকে বলতে দেখেছি যে পাশের হয়তো একজন বলছে তুই যে অভিনয় করলি না পাশের জনকে পুরো খেয়ে নিলি একদম এই কথাটাই বলে খেয়ে নিলি এবং আবার অনেক সময় মানে সেই একই জিনিস হয়তো দেখেছি অন্যভাবে যে দুজনে দুজনকে এতটা স্পেস দিয়েছে এতখানি পেস দিয়েছে যে মানে দুজনের মাপটাই একদম সমান থেকে গেছে যে সেই সিনটায় দুজনের গুরুত্ব কারো কারোর হয়তো দুটো ডায়ালগ আর যার দশ মিনিটের ডায়ালগ দুজনের জায়গাটাই সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে এই জায়গাটাকে তুমি কিভাবে দেখো ব্যাপারটা একটা জায়গায় থাকে মেকিং মেকিংয়ে তো আমি একটা সিনে কীভাবে আমি ডিরেক্টর হিসেবে স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে এডিটার হিসেবে আমি আলাদা করে কাউকে গুরুত্ব দিচ্ছি কি না বা সেই সিনে তার গুরুত্ব আছে কি না স্টেজের ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু যদি এমন হয় যে কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী মনে করছেন যে আমার কলিগকে দর্শকে দেখার দরকার নেই আমাকে যেন শুধু দেখে সেটা আমি বলবো তার ভুল কারণ এটা হ্যাঁ একক অভিনয়ের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু তা বাদে অভিনয়টা কখনো একক হয় না সেটা কি ক্যামেরা বলো কি থিয়েটার বলো পুরো জিনিসটা যদি দর্শকের ভালো না লাগে তাহলে একজন মানুষ একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিং যত ভালোই হোক না কেন যত পরিপক্কই হোক না কেন একটা সময়ের পর দর্শকে বিরক্ত লাগবে কারণ আনুষঙ্গিক মানে ধরো মাংসটা ভীষণ ভালো হয়েছে আর চালটা ভীষণ খারাপ ডালটা জ্বলো স্যালাডটা জঘন্য চাটনিটায় নুন বেশি দইটা অসম্ভব টক ওই মাংস স্বাদটা লোকের আর ভালো লাগবে না কিন্তু ধরো একটা ভীষণ সাদা মাটা চালের ভাত কি ভীষণ সাধারণ একটা আলু পোস্ত একটা কলাইয়ের ডাল একটা মাছ ভাজা একটু চাটনি প্রত্যেকটাই ভীষণভাবে ভালোভাবে রান্না করা ভালোভাবে পরিবেশিত সবাই বলবে বা হাজির খাওয়াটা খুব ভালো হলো প্রত্যেকটা অভিনয় প্রত্যেকটা অভিনয়ের যে প্রেজেন্টেশন সেটা এইটাই হওয়া উচিত বাহ খুব ভালো লাগলো ওই বাহটার জন্য সবার গুরুত্ব পাওয়া দরকার কেউ যদি মনে করে ইন্ডিভিজুয়ালি কি আমার যা যেন লোকে দেখে আমারটা লোকে দেখলে হলো আর কে এই কারটা দেখলো না দেখলো অনেকে আছে বাই একটা আমাদের অভিনয় তো আছে তো বাই দেওয়া যে আমি আমার যে চারটে ডায়ালগ আছে আর অন্যের পাঁচটা ডায়ালগ আছে পাঁচটা ডায়ালগের মাঝে আমি তিনটে ডায়ালগ বলে দিলাম ওটাকে বলে বাই দেওয়া হয় ওটা ভালো ইটস গুড কিন্তু ইট শুড বি প্রপারলি সেই তিনটে বাই যদি ওই অরিজিনাল অ্যাক্টরের পাঁচটা ডায়ালগকে খেয়ে নেয় তাহলে তুমি ভুল আর যদি ওই অরিজিনাল অ্যাক্টরের পাঁচটা ডায়ালগকে আরও সমৃদ্ধ করে তাহলে তুমি ঠিক আগে তোমায় দেখতে হবে তুমি সেই অর্থে ক্ষমতাশালী তো যে উল্টো দিকের লোকটার অভিনয়টাকে তুমি সমৃদ্ধ করতে পারছ তবে তুমি বাই দাও অ্যাকসেপ্টেড আর তুমি যদি এমনটা হয় যে তোমার সেই যোগ্যতা নেই তুমি যে চেষ্টা করছো ওই পাঁচটা ডায়ালগের মধ্যেও যেন লোকে তোমায় দেখে তাহলে তুমি ভুল কারণ সিনে ওই পাঁচটা ডায়ালগেরই প্রয়োজন আছে তাই স্ক্রিপ্ট রাইটার ওই পাঁচটা ডায়ালগ ওর মুখে দিয়েছেন তার মাঝে তোমার কোনো বাই দেননি তোমাকে আগে জানতে হবে সেই সেই মাপে শিক্ষিত হতে হবে নিশ্চয়ই একদম যখন তুমি আছো কিছু মজার কথা হবে না এটা তো হতে পারে না আমি সেই প্রসঙ্গে আসবো তবে তার না না সেটা বলছি না তবে পুরো প্রসঙ্গটাই যাচ্ছি তবে তার আগে একটা জিনিস বলো যেহেতু থিয়েটার নিয়ে কথা বলছি আমার হঠাৎ করে মনে করলো এই অভিনয়ের জায়গা থেকে পাগলা দাসুর একটা বড় সিন মানে সেটা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে এবং গল্পেতে পড়া আছে আবার সে এসেছে ফিরিয়া তো তো তোমার জীবন এরকম কোনো দৃশ্য হয়েছে গুবলেট হতে অনেক দেখেছি কিন্তু ম্যানেজ হয়ে যেতেও দেখেছি মানে এরকম মানে ভেস্তে যেতে দেখিনি ভেস্তে ছিলাম আমি আমার প্রথম নাটক আমার জীবনের আমার ছোটোবেলার তখন আমার আড়াই বছর বয়স জীবনের প্রথম নাটক আমি একটা নামতা পড়বো আমার যা ক্যারেক্টার নামতাটা ভুল পড়বো তাতে আমার মা এসে মারবে এবার বাবা এসে বলবে কেন মারছো এই নিয়ে নাটক এগিয়ে যাবে এবার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন আমার মা তো আমার প্রথমে মনে হলো ভুল নামতা পড়লে তো মা মারবে মাকে দেখাবো যে আমার এটা ওরা বলেছে ভুল নামতা পড়তে এই দেখো আমি ঠিক নামতা পড়ছি বলে স্টেজে শোতে অন শো আমি নামতাটা ঠিক পড়লাম 
এবার মা এসে মারতে পারছে না বাবা বলতে পারছে না নাটক কি করে এগোবে আমি ঠিক বলা সত্ত্বেও আমার মা এসে কি একটা যেন সব বলে সে অসব মনে নেই দুমদুম করে পিটিয়ে দিল যাতে আবার ওই ভদ্রলোকে যে বাবা যিনি তিনি এসে মারছো কেন ইত্যাদি বলে গেল এবং আমি ভয়ঙ্কর হাপুস নরে কেঁদে ভাবলাম ঠিক বলা সত্ত্বেও মার খেলাম আসলে তো আমি কেসটা ভেস্তে ছিলাম মানে আই ওয়াজ দ্য গার্লফ্রেন্ড আর তুমি কোনো দিন দেখেছো অন্য কারুর জন্য এরকম কোনো একটা গুবলেট হতে আমার পেরিফেরিতে এরকম কোনো দুঃসাহসী মানুষ আমি এখনো খুঁজে পাইনি যারা ইন্টেনশনালি সব ব্যস্ত হবেন তবে রিহার্সালে মানে প্রত্যেকটা থিয়েটারে রিহার্সালে আমি দেখেছি যে কিছু এমন কিছু একটা ক্যারেক্টার থাকে যার দশ বার করে বাইরে যাওয়ার দরকার পড়ে যে সময় আসবে না এরকম কোন চরিত্রের মানুষটা তুমি যদি দেখো যে যখন রিহার্সালে আছে তোমার মহাবিরপাক এরকম আর কোন কোয়ালিটি আমার মহাবিরক্তি করলে না আমি বলবো আমি এরকমও সেরকম কোনো কাউকে পাইনি তবে আমার আমি আমি ভীষণ বদ আমার জীবনেরও নানা ঘটনা আছে সমীক্ষণে আমি যে দলে মেনলি অভিনয় করতাম যেটা আমি নিজের দল বলে মনে করি পঙ্কজ মুর্শিকে মনে করি আমার গুরু ওনার যে স্ত্রী তপতি মুর্শি আমরা ভীষণ বন্ধু অসম বয়সে একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব রিহার্সালে আমরা বসতাম ভীষণ কথা বলতাম এবং তাতে রিহার্সাল শুরু আগে বলতাম রিহার্সালে নিশ্চয়ই বলতাম না কিন্তু সেটাও পঙ্কজমা সহ্য করতে না মানে পঙ্কজমা ভীষণ মেনে নিয়ম মেনে দলের ঘরে ঢুকেছে মানে ভদ্রভাবে বসো সুন্দরভাবে বসো সুন্দরভাবে রিহার্সাল এসব ছিল টিল আমরা তো শুনতাম না আড্ডা মাতাম পঙ্কজ মামা দুজনকে বসিয়ে দিল তপতি মাসি মাইমা ওই দিকে আমি এদিকে আর কথা হবে না আমরা কি করতাম ছোট ছোট কাগজের গুলিতে কথা লিখে এরকম ছুঁড়তাম ওইভাবে কথা বলতাম এবার একদিন হ্যাঁ আর একদিন সেই গুলি মাইমার পড়ে না পড়ে পঙ্কজ মামা পড়ে পড়েছে আর পঙ্কজ মামা না এরকম রাগারাই করতে পারত না গালাগালি দিতে পারত না সেই দিন মানে পঙ্কজ মামা নিজের মানে সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদেরকে ধমকেছিল এবং সেটা মানে ও পঙ্কজ মামার জন্য সেটা মানে ম্যাক্সিমাম ছিল আমাদের বলেছিল অসভ্য মানে সেটা আমাদের একটা ভয়ঙ্কর মানে একটা বকুনি খাওয়া ছিল আর কি তো এরকম কাজ অন্যকে দেখা দরকার নেই আমি করেছি আমি নিজে বহু করেছি অনেস্টলি অ্যাডমিটেড তবে এবার একটা জায়গায় গেছে যেহেতু কমেডি এ সমস্ত কথা হচ্ছে অনেকে বলে যে তোমাকে যেভাবে মানে মানে কমেডির কোনো চরিত্রে দেখা যায় কমিক চরিত্রে যেভাবে দেখা দেখা যায় তুমি যেরকম অভিনেত্রী বা যে মাপের অভিনেত্রী সেই জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি তোমাকে আরও অন্যান্যভাবে ইউজ করতে পারতো কে বলতে পারে যে তুমি হয়তো খুব ভালো একটা ভিলেনের চরিত্র করতে পারো মানে করতে পারতে যদি সেরকমভাবে দেওয়া হতো তুমি এটাকে নিয়ে কী বলো অনেকে এটা বলো হ্যাঁ ফিল্মে আমাকে ভীষণ স্ট্যাম্প করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই সাদ আমার পূর্ণ হয়ে গেছে সিরিয়ালে যদি ক্যামেরার সামনের কাজ বলো শাহানা আমাকে বহুবার বহু খলনায়িকার চরিত্র দিয়েছে আমি বিভিন্ন সিরিয়ালে খুব খারাপ খারাপ মহিলা করেছি এবং কারোর কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কারোর কাছে হয়নি মানে মেনে নিতে পারেনি কেউ কেউ তাও করছিলাম আমার মেয়ে বিদ্রোহ করলো আমার মেয়ে বিদ্রোহ করে বললো নো হবে না আমাকে সবাই বলছে তোর মা দুষ্টু হবে না বা ধরো ভীষণ সিরিয়াস কোনো ক্যারেক্টার সেটাও আমি করেছি থিয়েটারে করেছি হ্যাঁ ছবিতে কয়েকটা ছবি ছাড়া আমাকে বলাই হয় যে তুমি কমেডি একটা করো তার কারণ হিসেবে তারা আবার দেখান যে সিরিয়াস ক্যারেক্টারগুলো কলার করার জন্য অনেক অভিনেত্রী আছেন এই ধরনের কমেডি করার জন্য আমরা খুব একটা পাই না ম্যাক্সিমামই তো একটু ওই আর কি তো তুমি ছাড়া কে করো এইসব এসব বলেন তো তখন আমার মনে হয় যে ঠিক আছে চলো আমাদের য অভিনয় হিসেবে আমি যা শিখেছি অভিনয় সম্বন্ধে যা যতটুকু যা পড়াশুনো তাতে তো আমরা জানি শ্রেষ্ঠ শক্ত অভিনয় হলো কমেডি তো সেটাই যখন লোকে ভাবছেন যে আমি পারি তো সেইটাও তো এক ধরনের স্যাটিসফ্যাকশান কি একটা ধারাকে আমি কোথাও একটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমিও কিছু একটা ভূমিকা পালন করছি এমন কোনো কি চরিত্র আছে বা এমন কোনো চরিত্রের রূপ কি আছে যেটা তোমার মনে হয় যে মানে তোমার ইচ্ছা যে যদি তুমি পেতে দেখো দেখো যে যে চরিত্রে আমি আজ অব্দি অভিনয় করিনি প্রত্যেকটা চরিত্র আমার মনে হয় যে আমি করলে খুব ভালো করতাম বা খারাপ করতাম কিন্তু যদি চান্স পেতাম করতাম আর যে যে চরিত্র এখনও অন্যেরা করবে প্রত্যেকটা চরিত্র আমার মনে হবে যে আমি চান্স পেলে একটু করে দেখতে পারতাম এটা একটা অভিনেতার একটা বেসিক খিদে সে যদি মনে করে যে না না আমি যা করছি এই এনাফ আর আমার লাগবে না তাহলে সে সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে তার ওই খিদেটা তো থাকতেই হবে যে এই চরিত্রটা আমি করলে কেমন করে করতাম বা এই চরিত্রটা আমি পেলে কি হতো এই খিদেটা তো থাকতেই হবে তো আমার আছে এখনও অবধি আছে এখনও তার মানে আমি আমার প্রতি আমার এই ভরসাটা আছে যে এখনও অবধি আমি মারা যাইনি অভিনেতা হিসেবে নিজের কাছে তবে এই যে তুমি বললে যে তোমার মেয়ে বলেছে নু তোমাকে সবাই বলছে দুষ্টু এরকম কোন জিনিসগুলো ফ্যামিলির জন্যে তুমি টুকটাক করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে বা এই এই জায়গার ক্ষেত্রে ছেড়ে দাও 
না এই শুধু আমি ওই নেগেটিভ ক্যারেক্টারগুলো করছিলাম সেটাই মেয়ে বলেছিল তখন আমি বলেছি ঠিক আছে নেগেটিভ ক্যারেক্টার করব না এছাড়া আমার পরিবার এখনও অবধি আমাকে কিছু ছাড়ার জন্য বাধ্য করেনি আমার বাড়িতে আমার বর এত ভালোই বাবা যে ছেলে মেয়ের কথা আমার ভাবতে হয় না আর সিনিয়র এখন কেউ নেই কাজে সে অর্থে দায়িত্ব পালন নেই তো আমি মোটামুটি ওই মানে প্যাম্পার্ড বউ হই প্যাম্পার্ড মা হই চালিয়ে যাচ্ছি সেইভাবেই তুমি চালিয়ে যাও তবে স্পষ্টবাদিতা এই প্রসঙ্গটা আসি তুমি খুব স্পষ্টবাদী এবার এই স্পষ্টবাদিতার জন্যে মানে আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে হোক বা কর্মক্ষেত্র হোক কখনো না কখনো ভুগেছি যে এই কথাটা বলে হঠাৎ হয়তো পরে মনে হয়েছে বেশ করেছি বলেছি আবার হয়তো তারপরে এটাও মনে হয়েছে যে না বললে ওর তো চলতো দিব্যি তো চলছিলাম তোমার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কীরকম আমার ক্ষেত্রে এটা ভীষণ ম্যাটার করে এটা আমি প্রতি মুহূর্তে ফেস করে আমি এখনও করছি আমি এখনও আমার ধরো এই যে আমি যে এখানে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সঙ্গে অভিনয় করি এদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমি অনেক কথা বলি যেগুলো পরে আবার মনে হয় যাকে মরুকে না বললেই ভালো হতো কিন্তু সেই সব আমি কন্ট্রোল করতে পারি না এখন জেনারেশন পাল্টেছে এই তো এরা নিতে আমি এদের এক বিন্দু মাত্র কিন্তু বলছি না যে ওরা ভুল কিন্তু ধরো আমার সঙ্গে ওদের মিলছে না তখন আমি হয়তো রিয়্যাক্ট করে ফেলি এটা কেন করলি পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার সে রিয়্যাক্ট করা নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে রিয়্যাক্ট করে যে কেন উনি রিয়্যাক্ট করলেন এটা আমি ফিল করি তখন আমার মনে হয় যাকে মনোগে রিয়্যাক্ট না করলেই হতো তো হ্যাঁ জেনারেশন বাই জেনারেশন এই একটা দূরত্ব তো তৈরি হয় সেটা আমাদেরই দায়িত্ব আগের জেনারেশন হিসেবে পরে জেনারেশনকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া তাদের এই পাল্টে যাওয়াটা অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া সেটা ওই আর কি দেখো এইভাবেই জীবন চলে স্পষ্টবাদিতা থেকেও আরেকখানে বড় জায়গা আসে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট তুমি যেটা বলে রিয়্যাক্ট করে ফেলা কয়েকদিন আগে একটি সভায় আমরা দেখেছিলাম ঠিক এই একটা জায়গা থেকে কোনো একটা জায়গায় রাগ বা নিজের কোনো একটা বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলা এবং সেটা নিয়ে অনেকে বলেছে না এইভাবে কথা বলে বলা ঠিক হয়নি আবার অনেকে বলেছে যে এই প্রশ্নটাই তো ভুল ছিল প্রশ্নটা ইচ্ছাকৃত করা তুমি এই ইস্যুটাকে কীভাবে আসলে আমি স্পটে ছিলাম আমি সেই সভায় ছিলাম আমি জানি তুমি কোন সবার কথা উল্লেখ করছো আমি সেখানে ছিলাম আমি অবশ্যই বলবো যে প্রশ্নটার মধ্যে একটা ইন্ধন ছিল এবং খুঁজে পেতে সেরকম মানুষকেই সেই ইন্ধনযুক্ত প্রশ্নটা করা হয়েছিল যার সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি যে তিনি একটু রেগে যান তো তাকেই তাহলে খুঁজে পেতে প্রশ্নটা করি যাতে আমি জানি তিনি উত্তেজিত হবেন রেগে যাবেন এবং তারপর আমি সভাটা পণ্ড করে দিয়েছি এরকম একটা বক্তব্য আমি প্রমাণ করতে পারবো যে আমি পারলাম তো সেটা হয়নি সবার খুব ভালোভাবেই হয়েছে সে সবা মোটেই ভেস্তে যায়নি যাকে ইন্ধন দেওয়া হয়েছিল তিনি রিয়াক্ট করেছেন তার রিয়াকশানটাও ভীষণ ঠিক ছিল বলে আমার মনে হয় এবং ঠিক কথা মুখের ওপর বলতেই হবে এখন সেই সময়টাই ঠিক আছে এখন আর স্থানকাল পাত্র বাবা কে কী ভাববে বাবা ওই সব ভাবার আর সময় নেই আমাদের দেয়ালে তো পিঠ ঠেকে গেছে এখন আর ভেবে কী হবে তবে একটা জিনিস বলো অনেকে যখন পাঁচ থেকে মানে একুশে নির্বাচনের পরে অনেকেই একটা জিনিস বলছে যে আমি এই দল করেছিলাম বলে এখন আর আমি কাজ পাচ্ছি না তুমি তো চিরকাল স্পষ্টবাদী কিন্তু তোমার তো কর্মক্ষেত্রে কোথাও দাঁড়িয়ে অসুবিধা হয়নি তো কখনো কি এই জিনিসটা শুনতে হয়েছে যে তুই তো তুমি তো দিব্যি দিদি ঠিক মতো কাজ করছো তুমি এত কথা বলতে যাচ্ছ কেন অনেককে আমরা বল মানে সাজেশান দিয়ে দিই তোর তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তুই এত কথা বলছিস কেন তুই কেন খারাপের ভাগিদার হচ্ছিস কখনো তোমাকে এরকম কথা শুনতে হয়েছে মানে তুমি কাজ আর রাজনীতিটাকে গুলিয়ে ফেলতে চাইছো তাহলে কাজের সঙ্গে রাজনীতি করা বা না করা দল করা বা না করার কোনো ক্লাস তো নেই যারা বলছেন যে দল কোনো রাজনৈতিক কারণে ধরো এই যে অপরাজিত ছবিটা নন্দনে জায়গা পেল না এই যে আকাশ অংশ তো মেঘলা নন্দনে জায়গা পায়নি এটা সবাই বলছেন যে রাজনৈতিক কারণে তারা পেল না যদি সেটা হয় তাহলে তো সেটা এখন যে দল রাজনীতিতে মাথার ওপর আছে তা ওনাদের জন্য ভীষণ একটা নক্কার জন্য ঘটনা তারা যদি সত্যি এটা ঘটিয়ে থাকছেন যদি আমি জানি না যদি সত্যি এটা ঘটে থাকছে যে এই মানুষগুলো বিরোধী রাজনীতিতে রাজ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে এরা নন্দনে জায়গা পাচ্ছেন না তাহলে যারা জায়গা দিচ্ছেন না অন্যায়টা তারা করছেন অন্যায় করছেন তার জন্য এই মানুষগুলো বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত হবে হবে না সেটা ভুল আর ওই হলটা পাওয়ার জন্য বা শুভ সুযোগগুলো পাওয়ার জন্য তারা ওই রাজনীতিতে গিয়ে আঁচল ধরে ঘুরবে এটাও ভুল এক্সপেক্ট করা ভুল আর ব্যক্তিগতভাবে যদি আমাকে বলো তাহলে আমার এখন অবধি কোনো কাজ করতে অসুবিধা হয়নি আমি বলতে পারবো না যে আমি বামপন্থী বলে তৃণমূল আমাকে কোনো কাজ করতে দেয়নি তাহলে সেটা ভয়ঙ্কর ভুল কথা বলা হবে আর যদি কোনো দিন সেরকম কোনো পরিস্থিতি আসে যে আমি নিজে রিয়ালাইজ করি যে তৃণমূল আমাকে আমি বামপন্থী বলে কাজে আমার অসুবিধা হচ্ছে সেদিন আমি ওপেনলি বলবো কিন্তু এখন আমি খুব ওপেনলি বলছি 
আমি বামপন্থী বলে আমার এই তৃণমূল রাজনীতি জমা নাই এখন অবধি আমার কোনো কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি কাজে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারবো না যে তৃণমূলে তৃণমূল আমাকে কাজ করতে আটকেছে নো কখনো না আমি ঠিকঠাক কাজ করছি ভরপুর কাজ করছি ভালো কাজ করছি তো আমি কেন এটা একবারই বলবো কিন্তু যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে যে কারুর কারুর কাজ আটকানো হচ্ছে তাহলে আমি বলবো এটা যাদের নামে হচ্ছে যদি তারা এটা না করে থাকে তাহলে নিজেদের গা থেকে কলঙ্ক মোচনের দায়িত্বটা তাদের নিজেদের তাদের নিজেদের সেই কলঙ্ক মোচন করতে হবে কিভাবে করতে হবে ওনাদের খুঁজে বার করতে হবে যদি না তারা মনে করেন বাড়ি বয়ে গেল কিন্তু তাদের যদি বয়ে না যায় তাহলে সেই কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব তাদের নিজেদের তোমাদেরই সেই মঞ্চেরই মানে থাকা একজন যাকে যা মানে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল কারণ তিনি বলেছিলেন একটা কথা মানে এসএসসি এই সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি বলার জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল কোথাও না কোথাও শিল্পী হলে কি বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা তৈরি হয় তোমার ক্ষেত্রে তৈরি হয়নি তুমি বরাবর বলো কিন্তু তিনি বলেছেন তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল শোনো ভাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছেন প্রতি মুহূর্তে তারা সমালোচিত হয়েছেন তারা নিষ্পেষিত হয়েছেন তাদের নানা রকমভাবে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে এটা আমাদের ইতিহাস বলে এটা আজকে নতুন করে কিচ্ছুটি ঘটছে না এটা ইতিহাস বলে তো ইতিহাস ইতিহাসের মতো চলছে ইতিহাস বর্তমান ইতিহাসকেই ফলো করছে এমন কোনো দিন যদি আসে আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে না এই বর্তমান আর ওই ইতিহাসকে ফলো করে না সেদিন আমাদের রাজ্যটা আমাদের গর্বের বিষয় হবে আর না আমরা সেটার জন্য অপেক্ষা করে আছি তাহলে মোটামুটি এই ব্যাপারটা আমাদের স্পষ্ট হলো কিন্তু দিদি যখন বলে এতখানি স্পষ্ট করে বলে আরেকজন পাশ থেকে মোটামুটি অবাক হয়ে শুনতে থাকে পরের প্রশ্নটা আমি ভুলে গেছিলাম দিদি এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে আসি তোমার একটা ব্যক্তিগত জায়গায় যে বিগত বেশ কয়েক কয়েক মাসে আমরা বেশ কয়েকটা টলিগঞ্জে মৃত্যু দেখেছি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে তার মানে তারা কোনো কারণে সুইসাইড আত্মহত্যার পথটা বেছে নিয়েছে সেটা ফ্রাস্ট্রেশন হতে পারে ডিপ্রেশন হতে পারে ব্যক্তিগত কারণ হতে পারে তোমাকে নিয়ে একটু রিসার্চ করতে গিয়ে একটা জায়গা পেলাম যে ছোটোবেলায় তুমিও একটা পারিবারিক জায়গা থেকে একটা অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে গেছো তোমার মানে বাবা মার বিচ্ছেদ সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন তুমি বাড়িতেই জিনিসটা দেখ দেখেছো তারপরে দাঁড়িয়েও নিজেকে ঠিক রাখা অনেকে নেশায় আসক্ত হয়ে যায় অনেক অন্য কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় সেগুলোর মধ্যে কিছুতে না গিয়ে নিজেকে ঠিক রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল মানে সেই সময়টা থেকে নিজেকে আবার স্ট্যান্ড আউট করা নিজেকে আবার দাঁড় করানো দেখো আমি যে সময় এটা ফেস করেছি তখন আমার বড্ড অল্প বয়স ছিল তারপর বহু দিন এটা আমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে গেছে এখনও আমার সঙ্গে সঙ্গে যায় আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে ওই সময়ের কথা যদি তুমি বলো ওই সময় রিয়াকশান হ্যাঁ ভীষণভাবে রিয়াক্ট করতাম কষ্ট হতো কিন্তু কি জানো তো একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আছে সেটা হলো তোমার পাশে কে আছে সেই সময় আমার বাবা মার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছিল কিন্তু আমার মা বাবা সব সময় আমার সঙ্গে ছিলেন একদিকে আমার বাবা একদিকে আমার মা ওনারা নিজেরা কথা বলতেন না কিন্তু আমার জন্য দুটো রাস্তায় ভীষণ ওপেন ছিল সেই জন্য আমার এক ছাদের তলায় একসঙ্গে থাকি না এই অভাবটা ছাড়া আর কোনো অভাব খুব একটা আমি অনুভব করিনি হ্যাঁ ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক অভাব অনুভব করেছি কারণ আমার মা পরিষ্কার বাবাকে বলেছিলেন তুমি যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেছো তোমার কোনো পয়সা আমি নেবো না মা খুব কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছেন থিয়েটার করে অফিস ক্লাব করে আমি আমার ক্লাস নাইন থেকে পয়সা ইনকাম করা শুরু করেছি অভিনয় করে অনেক স্ট্রাগল করেছি কিন্তু আমার জীবন থেকে আমার বা আমার জীবন থেকে আমার বাবা মার বিচ্ছেদ ঘটেনি আমার বাবা মার সঙ্গে কাজে ওই সাপোর্টটা আমি বরাবর পেয়ে গেছি আমার নিজের যেটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে না একটা সাপোর্ট লাগে যাকে না ভীষণ দুঃখের কথা বলার জন্য একটা জানো তো আমার এই হয়েছে জানো তো আমি এই কষ্ট পাচ্ছি এই কথাটা বলার একটা লোক লাগে এবং সেই লোকটা সুদ্বি স্বার্থবিহীন একটা সম্পর্কের লোক সেই সম্পর্কে তিল মাত্র স্বার্থ থাকলে সেই লোকটা কিন্তু এতটা কষ্ট শেয়ার করতে পারবে না এই মানুষটার সঙ্গে যাদের জীবনে ওই মানুষটা না থাকে না তারা অনেক কিছু করে ফেলে একাকিত্ব আর ওই মানুষগুলো যাদের জীবনে থেকে যায় যারা বলে আমার কিছু তোর থেকে পাওয়ার নেই তোর কি দুঃখ আছে আমায় দে আর তাদের এসব চিন্তা ভাবনা মাথায় আসবে না তোমার জীবনে তুমি সেই মানুষ মানে সেরকম একজন বন্ধুকে বলো বা প্রিয়জনকে আমার জীবনে আমার সব থেকে বড় প্রিয়জন আমি যাকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমার কাজ আমি এত ছোট থেকে কাজ করেছি এবং এত ছোট থেকে আমার দুটো কাঁধে অনেক ভারী ভারী দায়িত্ব চেপে গেছে সেই দায়িত্বগুলো ঝেড়ে ফেলে পালাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আজও পারছি না তো এই এক এক সময় মনে হয় দায়িত্বগুলো গড গিফটেড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বলি কথাই বলে পার্সোনাল লাইফ আর প্রফেশনাল লাইফটা আলাদা করতে হয় কিন্তু যখন ব্যক্তিগত জীবনে একটা বিশাল টালমাটাল চলে সেই সময় দ
তোমরা এমন একটা পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং তোমার অভিনয় বলে যে তুমি যে মুহূর্তে যে চরিত্রটা হয়ে ওঠো সেই চরিত্রটার মধ্যে তুমি বাঁচো সেই পুরো জিনিসটাকে মনের একদম পেছনে রেখে দিয়ে ওই জায়গাটাকে পুরো ভুলে গিয়ে আর একটা জায়গায় কাজ মানে পুরো ডুবে যাওয়া সম্ভব আমি পারি আমার এতদিন এত দিন ধরে কাজ করতে করতে সুইচ অন সুইচ অফ করার অভ্যেসটা আমার হয়ে গেছে আমি এই মেকআপ রুম থেকে বেরোনোর পর আজকের সিন কি করেছি কার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আমার কিছু মনে থাকে না এইটা আমি খানিকটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে যায় খুব ভালো কোনো ছবি করলে বা খুব ভালো কোনো থিয়েটার করলে কিন্তু আমি ইন জেনারেলি আমার সুইচ অন সুইচ অফটা অভ্যেস হয়ে গেছে তবে এত ভারী আমরা আলোচনা করব না তো মানে অনেকটা কঠিন হয়ে গেছে অনেকটা অনেকটা কঠিন এবং হ্যাঁ বাড়ি যেতে হবে এবং বাইরে মানে দারুণ বৃষ্টিটাও পড়ছে হ্যাঁ তুমি বৃষ্টি ভালোবাসো আমি বৃষ্টি সমুদ্র সব ভালোবাসি আমি একটু জলিও সব ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে দিদি একটা জিনিস প্রশ্ন করবো সেটা হলো কি তুমি বহু অভিনে ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছো কোন পরিচালক বা কোন চরিত্রটায় তোমার তোমার মনে হয়েছে যে তোমাকে প্রপারলি মানে ব্যবহার করা গেছে মানে তোমার তুমি যেরকমটা তুমি চেয়েছিলে একদম প্রপারলি ইউজ করা গেছে আমাকে একদম প্রপারলি ইউজ করেছিলেন তরুণ মজুমদার তার আলো ছবিতে তার একটাই কারণ হলো এই ছবিটা করার পর আমি নিজে জানতে পেরেছিলাম আমি কমেডি অ্যাক্টিং করতে পারি তার আগে আমি জানতাম না থিয়েটারে কোনো দিন তার আগে কমেডি অ্যাক্টিং করিনি উনি কী দেখেছিলেন আমার মধ্যে কারণ যে চরিত্রটা দেখে উনি আমাকে সিলেক্ট করেছিলেন সেটা আউট অ্যান্ড আউট ভয়ঙ্কর চরিত্র ছিল গান্ধারের চার দুয়ারের একটা ক্যারেক্টার ভয়ঙ্কর সিরিয়াস মানে গোটা নাটকে সে মেয়েটা একবারও হাসেনি সেই অভিনেত্রীটিকে দেখে তরুণ মজুমদারের মনে হলো একে বলে চোখ তো উনি আমার মধ্যে কমেডি যে সেন্সটা আছে সেটা আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটা ভাঙিয়েই তো চলছে এতদিন তো সেই জন্য এটাকে আমি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলবো আর আরেকটা ফ্যান গাল হিসেবে তোমার কাছে প্রশ্ন আমি তো তোমার একটা নাটকের কথা বলছিলামই তো জ্ঞান বৃক্ষের ফল আমরা আবার কবে দেখতে পাব জ্ঞান বৃক্ষের ফল কবে দেখতে পাবে জানি না সেই সায়ক বলতে পারবে মেঘনাদা বলতে পারবেন আর আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে আবার হলেও আমি করতে পারবো কি না না কেন কোনো কোনো চরিত্র স্মৃতিতে থাক না ওটা বারবার দেখতে ইচ্ছা করে তবে তোমার কি ওরকম কোন ওখানে যেমন চরিত্রটা ছিল যে একটু সুচিবায়ু এরকম কোন ব্যাপারটাই তুমি খুঁত খুঁতে ঠিকমতো ঘুমোতে না পেলে আমার কষ্ট হয় ঠিকমতো গল্পের বই পড়তে না পেলে আমার কষ্ট হয় আর এই যা কাজ কাজের চাপ এগুলোই ঠিকঠাকভাবে পাই না এইসব ব্যাপারে আমার মন খুঁত খুঁত করে খুঁত খুঁতে না খুঁত খুঁত করে তো কিন্তু খুঁত খুঁত করলেও দিদিরকে এরকম যেমন নিখুঁতভাবে কথা বললো তাতে মনে হয় না আর কোনো কিছু জানার এই মুহূর্তে আছে মোটামুটি সবটা জানবে এবার পরের প্রশ্নটা তো হবে তুমি কিভাবে চান করো কিভাবে খাও কিভাবে ঘুমো এইগুলো জানতে চাইবে না তো আর তাদের কোনো প্রশ্ন নেই ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন এখনও কোভিড পুরোপুরি যায়নি আর পৃথিবীর যে কোনো বিষয় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিজে যেটা বুঝবেন নিজের ভাবনায় যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন অন্যের কথায় অন্যের ভাবনায় চালিত হওয়ার দিন আর নেই টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ